magandang hapon sa ating lahat. Praise God at uh, haba pa po yung time. Ang <laughs> ating people matutulog sa ating. Nag-aaralan dahil 57 names po yung ating babanggitin. 57 names. At siya, ang ating scripture reader ay nagbanggit po ng 41 names. So, last 57 names, kakabutin po tayo ng before 6 o'clock. Heavenly Father, we thank you, God, for acceptance Jesus Christ. Amen, O God. Pray, O God. Pray po kami ngayon. Ay patuloy, O God. Tapos ka sa amin talagang pangalang mga salamat po yun ang pangalan ni Jesus. Amen. Dahil po ang ating pasahe, masasumpungan po sa aklat na ni Lucas no chapter 3 verses 23 hanggang 38 no? at gaya po ng binasa ng ating kapatid ito po ay yung talaang ng mga pangalan ng uh, uh, line ng ating Panginoon Jesus verse 23 Jesus when he began his ministry he was about 30 years old age being the son, as was supposed, of Joseph, the son of Eli, the son of Matat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janal, the son of Joseph, the son of Matathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Eli, the son of Nagai, the son of Mahat, the son of Matathias, the son of Semein, the son of Chusek, the son of Jodah, the son of Joanan, the son of Reza, the son of Zerubbabel, the son of Shabtel, the son of Neri, <clears throat> the son of Melchi, the son of Adi, the son of Kosas, the son of El Nadam, the son of Er, and the son of Joshua, the son of Eleazar, the son of Nabim, the son of Matat, the son of Levi, the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonah, the son of Elakim, the son of Meleah, the son of Mena, the son of Matata, the son of Nathan, the son of David, the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salah, the son of Nasson, Nasson the son of Aminadab, the son of Admin, the son of Armin, the son of Ron, the son of Perez, the son of Judah, the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, the son of Zerub, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Selah, the son of Ke'in, the son of Akraksad, and the son of Sem, the son of Noah, the son of Lamech, the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Malach, Mahalakel, the son of Ainan, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Kung mapapansin po natin, no, yung sa Matthew, Nagmula siya sa Abraham patungo sa ating Panginoon sa Kristo. At dito sa Luke, nagmula siya sa ating Panginoon sa Kristo patungo kay Abraham, patungo kay Adam. At ito pong pasahe na ating pag-aaral. Ito daw po yung paboritong ay na-attack no, na sa Bible 
doon sa mga dinideny nila yung divine origin of an inheritance inheritance no dito sa uh, dalawang genealogy dahil meron po mga variation <clears throat> at kung uh, masas ma papansin niyo na binibigyan ko ng emphasis si mga pangalan kung saan ay uh, may kakaiba kagaya ng Solomon the son of David doon sa Matthew pagdating sa Luke uh, si Nathan the son of David kakaiba at pagdating sa Matthew the son of Jacob at pagdating sa Luke the son of Mary. So, mapapansin po natin. At hindi lamang daw po yun, no? yung paboritong attack by unbelievers. At ito lang daw po ay yung mga point na madalas na puzzle doon sa mag, na, mga nag-aaral ng Bible. No? It is perfectly clear that the two genealogies differ widely from one another. And yet, it is given us the genealogy of Christ. So, mat, mm, malaki yung uh, difference. Mga paangalang nakatala. So, ito ay genealogy ng ating Panginoon sa Kristo. At paano daw natin mariresolve ito? Or itong side. How can they buy any possible what be true? <clears throat> yung uh, parehas na genealogy na ito. So, sa ating pag-aaral ay titignan po natin yung mga problema about this genealogy. Pagkatapos ay uh, titignan tayo ng mga conclusion. Pagkatapos ay uh, titignan din tayo ng mga application para sa atin dito sa genealogy ng ating Ano ba bang ang mga, mga, mga pangalan na ito? Ang hirap ikasin. <laughs> ang hirap ikasin. So yun daw pong main problem dito sa ating pinag-aaralan ay concerned dun sa difference between Matthew genealogy sa Matthew 1, 1 to 17 at dito sa Lucas na ating pasahe. No, gaya na sinabi ko kanina, si Matthew ay nagmula, nagsimula siya kay Abraham no? to move down to Jesus. No? At si Luke ay sinimulan niya sa ating Panginoon sa Kristo move back to Abraham to Adam. So Matthew deliberately arranged yung kanyang genealogy no? sa grupo po ng a group of 14 generation each. So tatlong group of 14 po no? mula sa Matthew yung 1 to 7. So total names 41. 14, 14 at 14 generation. <clears throat> at siguro daw po because uh, yung pong numeric name na David sa salitang Hebrew, ito daw po ay 14. Yun daw po ang marahil, ang kadahilanan kung kaya't i-group nitong si Matthew yung kanyang genealogies in a group of 14. Pagkat yung daw numeric value ng name of David is 14. At si Luke po ay meron siyang 77 names. No? At yung group naman po niya ito ng 11 groups of 7. Tala, sa ating pag-aaral ng Revelation, alam natin yung 7 is a perfect number. No? <clears throat> so, although hindi raw nagpukol ng attention si Luke patungkol dito. No? At dun sa part na nag-overlap yung genealogies no? Doon sa Matthew, meron siyang 41 at doon sa Luke, meron siyang 57 mula sa ating Panso Kristo hanggang si Abraham. 41 kay Matthew, 57 kay Luke. At si Matthew daw ay initrace niya yung genealogy ng ating Panso Kristo through David's son, Solomon. At si Luke, it goes through David's son, Matan. So, sa pagitan daw ng, 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 ng Joseph at David, 
yung daw pong both genealogies come together only kay Shealtiao and Serubabel. No, kung mapapansin nyo ang ating dalawang pasahe na bisa, binasa. No, sa sila po ay nabuhay after nung Babylonia captivity. <clears throat> At none of the other names in this period ay magkakamuka daw po. No, itong si Matthew ay itinala niya yung si Shetial as the father of yung father po ni Shetial ay si Jeconia. At ito po ay tumutugma doon sa 1 Chronicle chapter 3 verse 17. Kung babasahin niyo po yung 1 Chronicles chapter 3 verse 17 ay mas makikita niyo po doon na yung tatay nitong si Shetial ay si Jeconia. At dito sa loob, kaya nang ako sinabi, doon sa verse 27 ng chapter 3, ay ang tinala po niyang pangalan ay Mary. At si Matthew po ay nagbanggit ng apat na babae doon sa kanyang mga talaan. So, yung una po ay si Tamar, pagkatapos si Rahab, then si Ruth, then Mary. But dito sa usalo, ay hindi po nagtala ang mga 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 pangalan na babae si Luke no sa kanyang talaan uh, in spite of his emphasis on women dito po sa kanyang gospel yung mapapansin niyo yung gospel ng Luke so yung punta ko po mga bible critics no ay magto na na i-attempt na i-reconcile itong difference ng dalawang genealogies at inaasyong nila na meron daw error. No? There, is, there are errors in the Bible. So, at hindi po natin uh, in-entertain o naniwala hindi po mga skeptics na ito sapagkat sila ay hindi naniniwala dun sa inspiration of the scripture. No? <clears throat> at Mga ilang argumento daw na itong si Matthew at si Luke ay tinitrace nila yung yung lang genealogy genealogy no, ni, ni Joseph no? at dito po ay may mga ilang mga variation sa approach nito no? at yun daw po ang main approach doon sa Matthew na tinitrace niya yung so si Matthew ay Tinitrace niya yung genealogy ng ating Panginoon Kristo kay Joseph, samantalang ito namang daw si Luke, ay tinitrace niya yung genealogy ng ating Panginoon Kristo doon sa line of Mary. <clears throat> so yung daw pong uh, isang oldest attempt to resolve the problems ay nagmula po kay Julius Africanus. Kung kilala niyo po siya, Siya po ay namubuhay noong AD 225. Hindi uh, po natin kilala. At, uh, wala pa tayo ng panahon ng iyon. Kinaclaim daw po niya ng, yung kanyang mga, yung mga kanyang mga informasyon ay nanggaling po sa descendant ni James. No? At nakapatid ng ating Panginoon Kristo. At sinasabi ni Africanus na itong si Matan na itinalain niya doon sa verse 15 ng chapter 1 of Matthew, ay siya daw po yung lolo ni Joseph. Na napangasawa niya yung isang babae na nanganggalang esta. Na kung saan sila raw ay nagkaroon ng anak. Ang pangalan ay Jacob. Ito daw si Matan ay namatay. no At ang kanyang nabalong asawa ay napangasawa ni Be ni Melky no sa verse 34 ng chapter 3 ng Luke at sila ay nagkaanak ang pangalan ay Eli sa Luke 23 no na naging father naman ni Joseph sa Matthew father ni Joseph Jacob dito sa Luke father ni Joseph itong si Eli or Eli na may H yung ina yung isa Eli, na walang age. Tapos, tinatawag din na Eli. 
ng name page. Para ang kidao na itong si Apokan, si Apricanus, ay wala daw siyang the same manuscript nitong Luke, gaya ng, ng, ng ating meron ngayon. No? So, pagkat doon sa kanyang uh, mga talaan, ay merong dalawang pangalan na hindi niya nalis. Sa pagitan ni Melky at ni Eli, ay itong si Levi at Maka. Pagkakuin niyo po, pag-aral, pag tingnan niyo po yung dalawang pasay, para makita niyo yung mga pangapangalan na ito po. Ari no. daw kung si Eli no ay nag-asawa, nakapangasawa o nag-asawa at siya daw po ay namatay ng walang anak. No. At yung daw kung kanyang half brother na si Jacob ay kinuha niya yung kanyang asawa no by means of leverage marriage ng kapanahonan nila kapag yung kapatid mo namatay, yung kapatid niya ang nagiging asawa ng asawa ng kapatid. So, uh, so that the you know, physical son na si Joseph was regarded as a legal son of Eli. Kaya noong si, maalala nyo nung si Ruth, no? ito yung asawa, ito yung was, parang buhay, yung lahi nitong kanyang asawa. So, ganun din po dito. No? At pinadmit daw po ni Africanus na itong theory na ito, is uncorroborated but contends that it is worthy of belief. Kung ito daw, theory na ito ay totoo, then both genealogies represent the line of Joseph but they diverge quickly due, due to the great marriage of Joseph mothers. No. Uh, according to kay Africanus, Matthew provided a natural line while Luke provided a royal line. <clears throat> so it is possible, sabi ng ating uh, resource, ito, sa theory nito, since yung leverage marriage was not completely unknown in the first century, but ang iiwan daw sa atin ito ng unresolved problem dito sa dalawang missing na pangal sa talaatan. So isa pa daw modern variation dito sa view na ito ay naglilink o nagtatay dun daw sa work ni Lord Hervey. Si Lord Hervey. At minodify daw po ito ni Gresham Machen. At ito po ay kiniklaim nila na ito pong si Luke no? ay binibigyan daw po tayo ng physical descent of Joseph while itong si Matthew gives the royal or legal descent to Joseph. <clears throat> so, pero yun daw pong simpleng approach dito argues that Jacob, pa, uh, Joseph fathers, dun sa Matthew 1.15, was childless. No? Wala po siyang anak. And so, si Eli, yung father ni Joseph dito sa Luke 23, verse 3, no? who was Joseph's actual father, became the heir through leverage marriage to Jacob. So meron pa pong isang uh, bumaraan upang maharmonize daw po itong dalawang genealogy uh, na ipinropose ni Anius of Viterbo noong 1490 na ito daw si Matthew ay nagbigay ng genealogy of Joseph whereas itong si Luke pinetrace niya daw yung genealogy ng ating Panginoong Kristo to Mary. At dito daw sa view na ito argues that when Luke says that Jesus was supposedly no, the son of Joseph kung po sa ating pasahe kung babasahin niyo po doon sa look 3 oh, naka parenthesis po no sabi ron was supposed of Joseph kung po sa ating pasay the son of Joseph he intends then to trace Jesus descent to Mary but suppose sabi niya uh, suppose na anak siya ni Joseph 
Eh, hindi siya anak ni Joseph, pagkat alam natin, na Christ is a virgin birth. Walang uh, human uh, father. <clears throat> so, ito daw si Luke ay dinescribe niya yung virgin birth ng ating Panginoon Kristo doon sa first chapter ng Luke, verse 26 to 38. No? It is natural to him to list physical descent through her. No? Inaalert daw yung kanyang mga readers doon sa doon sa word na supposedly. At alam na po, alam natin na yung mga talaan ng mga genealogies noon ay hindi sila naglalagay ng mga female name o mga lalaking pangalan ang inilalagay nila. <clears throat> so Mary is not named in chapter 3 verse 23 doon sa mga talaan because women were not normally listed in either Roman or Jewish genealogy. Balik daw dahil sa si Mary yung resource ni Luke, no? Nung kanyang material sa kanyang pagsulat, itong kanyang genealogy. At itong mga Jewis ay maingat nilang iniingatan yung mga record, no? especially to sa family ng no? mga descendant ni David. Naturally daw, si Mary ang nagsupply ng mga records na ito kay Luke. So ito lang, ito ang kanilang mga uh, pag-aaral. No? Itong mga nabanggit natin na pangalan, si Africanus at si Anius. No? At isa para ang view na kineclaim, na kineclaim that Mary, not just Joseph, no? si Mary at hindi lamang si Joseph, yung nasa line ni David. Yung sa Davidic origin. Hindi lamang daw si Joseph, but course, ito rin si Maria. No? Kung ganun daw ang sabi ng ating resources, ito daw mga opponent ng Christianity na nakakaalang sa, Christ, sa mga Christian na kineclaim nila na ang ating Panginoon sa Kristo ay isinilang kay Mary but not to Joseph. No? They would attack Jesus right to the Davidic throne. Subalit, hindi raw sinyalens yung ating Panginoon sa Kristo dun sa matter na yun. Kung si Mary daw ay hindi doon sa linya rin ni David, o so challenge siya nitong mga nag-oppose Christianity. Subalit, si Mary, ganyan din si Joseph, ay nasa line sila ni David. O kaya hindi sinyalens yung ating Panginoon sa Kristo na si, si Jesus ay through the line of David. <clears throat> At isa pang daw support dito na nakifit no? dito sa ating pasay ay yung layunin nitong si Luke sa kanyang pagsulat nitong genealogy ng ating Panso Kristo. No? <clears throat> Since na si Luke daw ay sinulat niya ito doon sa mga gentile, gentile students, no? ang nais daw ni Luke uh, ay pakita yung trace na ni-trace nung, nung, nung ating Panginoon sa Kristo ay yung physical descent. No? Yun nga, yung sumagitan ni Maria. At upang ipakita na uh, sila ay nanggaling din. Ang, ang, si Maria at si Joseph ay nanggaling doon sa lahi ni David. At hindi lang daw doon ang nais nice ipakita sa atin ni Luke. No? Nais nice din niyang makita na natin, natin na ito rin ay sa lahi ni Abraham. Na kung saan ang sabi sa, sa Bible na ating mga pag-aralan na pagpapalain ng Diyos mula sa kanyang mga san, sa kanyang lahi, yung mga nasyon. At hindi lang kay Abraham. Ito rin ay uh, kay Adam. Son of Adam, sabi rin na kung saan no, ang ating Panginoon sa Kristo ay related doon sa entire human race. At itong si Matthew sa kabilang bandaraw 
ay sinulat niya yung kanyang genealogy primary primarily doon sa mga Jewish readership na nais niya yung authenticate ng legal na legal heir sa throne of David ng ating Panginoong Kristo through Solomon. <clears throat> At doon sa mga ancestor, ancestor nitong si Joseph. Since Jesus was Je Joseph adopted son, hindi siya uh, anak in human in human flesh, so it is called adopted son. So Matthew traces the legal right to the throne to him. <clears throat> So yung daw po mga main critics, no? yung mga kikriticize dito sa view na to na si Luke ay tinitrace niya yung line ng ating Panginoon sa Kristo to Mary, no? ay makikita daw po sa kanyang mga talaan, ay wala naman daw yung pangalan ni Mary. No? Ba't masasabi niya na masasabi ng mga nagpabasa na hindi sa line ni Mary uh, tinitrace ito ni Luke pagkatula yung kanyang pangalan. So they assume that Luke also is tracing Jesus' descent through Joseph. <clears throat> At even daw na nagbigay ng pahayag no, itong si Luke that Joseph was not his natural father. Alam po natin yun. Na si Joseph ay hindi yung natural father ng ating Panginoon sa Kristo. At ito raw din po ang argumento against dito sa view ng genealogy that not traced through the female line. But ang sabi ni, ang pinupuntos ni Leon Morris, ang sabi ni Leon Morris, Luke is speaking of a virgin bird. No? Sa pagpanakan ng ating Panginoon Kristo. At wala daw information of, on how to on how itong genealogy ay mairecon when there was no human father. Paano nila mairecon yung genealogy when there was no human father? Kaya dito ay hindi naitala yung pangalan ni Maria sapagkat hindi nila uh, i, i, nilalagay sa mga talaan yung mga pangalan ng mga babae o panahon na nila. So ito raw ay isang unique case unique case. At marami daw mga reputed Bible scholars no? at mga lack of, in, of sufficient information, subalit hindi raw daw dapat tayo maging dogmatic. Subalit dito sa Luke, no? ang nakikita natin, Luke is Luke's view na initrace niya yung line ng ating Pasukristo to Mary's line. At nabanggit din sa dalawang genealogy ay yung kapagitan ng pangalan, kapagitan ni Joseph at ang, ni David ay yung pangalan ni Shealtiel at yung kanyang anak na si Serubabel. At yung problema daw dito kay Matthew, in line dun sa 1 Chronicles 3.17 ay itinala niya yung pangalan ni Jeconia as Shetiel father. At itong si Luke ay si Neri. At meron daw mga maraming possible solution, but ito daw yung nag-hit na solution that Luke is tracing Mary's, Mary's line. Kung babasahin po natin doon sa Jeremiah chapter 22 verse 30, Yung Diyos ay sinumpa niya raw. He cursed this disobedient king na si Jeconia. No? Tinatawag din siyang Konya or Jeconia. No? At sinasabi ron sa Jeremiah 30 verse 30 ng chapter 22 no? na walang descendant of, of David na uupo sa trono. Yung po yung at ito raw pong curse na ito no, kung titingnan natin ay nagko-contradict doon sa covenant ng Diyos kay David that one of his sons would rule forever no, sapagkat yung, yung curse 
kung sa kay Jeconia na amanisitya ay walang kaupo no, sa throne yung salahi ni David. Since Jeconia is in line of David through Solomon that goes down to Joseph, kung daw ang ating Pansok Kristo sa natural descendant of Joseph to Solomon, then he would fall in. Ay babaksak din siya dito sa sinasabing curse. He is, you, he have been fallen about under this curse. Sa katunayan daw, itong si Jeconia ay namatay doon sa Babylonia. Captivities. At wala na daw descendant ang nag-rule after him. Like Jeconia. But Jesus was only the adopted son of Joseph. Not his natural descendant. Adopted son lang. Ang ating nabi Joseph. Itong uh, si Jesus. No? So hindi siya nag-under na under dun sa curse. Si adopted son lang siya. He was not under the curse. But he was qualified to be heir of David's throne legally through Joseph back to Solomon but Jesus was David natural descendant through Mary back to Nathan. Sa legal, siya ay nasa line Joseph to Solomon but dun sa natural descendant, siya ay mula kay Mary to Nathan na parehong anak ni, ni David itong si Solomon at si Nathan. So, nandun na pa rin siya sa line David. At marami pa pong mga problema sa tungkol dito. Balik iskip na po natin yung pagkukulangin na ito. So yung po ay uh, mag-aaral pa lamang upang bigyan ng uh, pangunawa dito sa dalawang uh, genealogy na ating uh, pinag-aaralan. No? Ang problema daw we lack is We have lack of information and survey solution, no? At unverifiable speculation lang yung mga ito. No? At hindi daw tayo sure kung alin sa mga ito yung tama. No? At marahil ay nagwa-wonder yung bawat isa sa atin kung ano ba yung ating makukuha dito sa pasahin ito. No? Ano ba yung ating makukuha dito sa mga pasahin na to? Pangalan, 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 ano ang mensahe na nais parating sa atin ng Diyos dito sa pasahin. At dito po sa ating conclusion ay may tatlo po tayong makikita. No? Yung una po, there is no reason to doubt the accuracy of the biblical record. There is no reason to doubt the accuracy of the biblical records. Bagamat daw may mga differences itong genealogy ni Matthew at ni Luke, no? there are reasonable solution dito sa problema na to. No? It is a known fact of history that the Jews kept daw tinatago nila yung genealogy record. No? At especially dun daw sa family, itong line of David. At since yung Old Testament prophecies na yung Messiah ay magmumula o ipanganganak, sa bahay ni the, the house of David. Sa katunayan daw itong si Matthew at Luke no, ay malaki yung pagkaiba nila sa kanilang pagsusulat. No, ang ibig sabihin lang hindi sila nagkopyahan. Hindi sila nagkopyahan ng isulat nila yung genealogies. So they are, they have this distinct purposes in writing these genealogies at yung kanilang mga material na ginamit ay angkop doon sa kanilang purpose sa kanilang layunin. Luke claimed to have carefully investigated the fact before he wrote. No? Si Luke ay nimbestigan niya muna yung mga fact bago niya sinulat ito. Kung babalikan natin doon sa verse 1 uh, chapter 1 verse 3 no? nasabi po doon sa chapter 1 verse 3, it seems good to me having followed all things closely for some time past 
to write an orderly account for you. Ayan, sir. So, isinulat niya ito. Inimbestigahan niya ng mabuti bago niya isinulat ito. No? Bahit yung mga inaasyong na mga liberal scholars na meron daw error itong uh, records, no? dahil inaasyong kung, kung kagaya daw nitong mga liberal scholar na may error itong na, na isulat dito, ay, ay at inaasyong natin na para daw inaasyong natin na mas may alam pa tayo kay Macho at kay Lu. At ang gulo dito, kung ating gagayahan itong mga liberal scholar na nag-a-assume na may error itong mga naisulat. We can trust the record as written. At pangalawa, Jesus is the only person qualified to be the Messiah of Israel. Ano man daw solusyon yung ating i-adapt, no? ay nakatitiyak tayo ng ating Panginoon. Kristo so, was the son of David. Yung man daw a solusyon na linya niya kay Mary o kay Joseph, no? yung uh, iyak daw tayo na siya ay son of David, the Messiah of God's people. At alam naman natin yung mga record ng mga genealogies na ito ay completely nawala, na-destroy nung AD 70 nung daw si Titus destroyed Jerusalem and no one after Jesus could legitimately prove a claim to David's throne so Jesus is the only candidate for Messiah and third, Jesus is the only person qualified to be the savior of the world <clears throat> ito raw si Macho at si Luke ay in Dependent daw po sila sa bawat isa. At malinaw na sinasabi nila that Joseph was not the physical father of Jesus. But hindi siya yung physical father of Jesus. But that he was unique conceived by Mary to the Holy Spirit. So wabasa po dyan natin sa Matthew at sa Luke. Yung daw pong virgin birth ng ating Pansok Cristo allows this deity uh, it's clearly established dito po sa Bible, sa rest ng Bible. At also daw, yung account na ang ating Pansok Cristo was fully human. Descended from the man listed in this genealogy. Jesus alone as God in human flesh. Siya daw daw po yung qualified to be both the Messiah of Israel and the Savior of those from every nation who call upon His name. <clears throat> si Macho Rao ay nag-focus sa ating Panginoon Kristo as the Messiah and King no? of, tracing by, uh, of Israel by tracing his genealogy back to David, to Abraham, look as different purpose. Nais daw ipakita sa atin ni Luke that Jesus is the unique Son of Man, the Son of God, Savior of all people. Kung kaya daw tinraise niya yung kanyang genealogy beyond Abraham no? at hanggang kay Adam no? na kung saan who was directly created by God. Genesis 3.38 no? Hindi lang daw yun kung argumento of this literal uh, Adam. Jesus is linked with all humanity. No? Showing that he is not only the savior of the Jews. He is not only the savior of the Jews, but also the savior of any son and daughters of Adam. Any daughters and son of Adam. Who will turn to him? yung mga manunumbali sa kanya, hindi ko lahat. <clears throat> so, marahil daw merong reason itong look kung bakit si look bakit niya inintay yung ganitong uh, dito sa punto na to na inilagay niya yung genealogy between dun sa baptism at dun sa temptation. So, kung nauna na ating pinag-aralan is baptism. At yung susunod po makikita natin yung temptation. Uh, uh, in-insert po ni Look, no? 
at itinawag daw niyang si Adam the son of God, hindi ibig sabihin na sinasabi sa atin ni Luke that Jesus was the son of God dun sa ganun ding way, kaparaanan. No? <clears throat> Rather, ang nais ipakita sa atin ni Luke ay may dalawang ay may mahalagang kontras. No? Yung daw first Adam created by God na supposed to reflect God's image no, ay nag-fail daw po to yielding the state the auto Satan temptation plunging the human race into sin and death but itong ating Panginoon Kristo the second the second Adam no, the unique son of God ay napagtagumpayan niya po yung mga temptation ni Satan atin po mapapag-aralan sa chapter 4 verse 1 to 3 through his sacrificial death on the cross, Jesus alone offered the salvation from the curse of sin and death brought about by the first Adam. So, pinupuntos daw po ni Luke dito ay yung ating Pangasok Kristo is the only qualified savior of the human race. At ito po yung mga practical lesson na may apply po natin sa atin. O yung mga pinakahihintay na natin. Yung application. Since God is sovereign over history, we can trust that His purposes will be fulfilled. <clears throat> Ito raw si Adam at Eve ay nagkasala at ang Diyos ay pinangako niya na magkakaroon ng seed of a woman to bruise the serpent head and the serpent to bruise of yung pong kanya heel. No? Doon sa Genesis 3.15. No? About 400 years. 4,000 4, years bago na pulpil yung pangako nito ng Diyos sa ating pangasok sa, sa magitan ng ating pangasok Kristo that he will bruise on the heel of Satan. No? Bubruise ni Satan yung kanyang heel doon sa crucifixion but the seed goes him to the head through the resurrection. <clears throat> At meron 2,000 years BC before daw naganap itong covenant ng ating Diyos kay Abraham no? na sa kanyang, mga sal, sa kanyang mga lahi ay pagpapalain niya yung mga nasyon. Genesis 12.3 At dito sa mahabang uh, two years, 2,000 years, no? bago na fulfill yung pangako ng Diyos sa uh, kay Abraham ay natupad din to sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. At hindi lang daw yun. Ang Diyos ay nagkaroon din ng covenant kay David. No? Na yung kanyang uh, isang descendant ay magrulul his throne forever. 2 Samuel 7, 12, and 13. At yung descendant na yon ay yung ating Panginoon sa Kristo. 1,000 years after David, although he yet wait his actual reign over Israel and all the nation from David's throne. The, kahit daw, bagamat daw yung sukatan ng mga tao dun sa 1,000 years ay parang eternity, Pagdating daw sa Diyos, yung thousand years is like yesterday. And or like a watch in the night. Sa inyo po yung Psalm 90 verse 4. Sa katunayan na ang Diyos ay tinupad niya yung kanyang pangako kay Adam, kay Abraham, kay David, at sa mga ancestor ng ating Panginoon Kristo, pinapakita raw sa atin that God is the sovereign over human. History. God is the sovereign over human history. Tayo raw ay parang mga damo na umuusbong sa umaga at pagdating ng gabi tayo ay nalalangka. But God is the eternal Lord of history. We can trust that He is going to bring world history in its conclusion precisely kung, a, kung Paano itinala sa Biblia? 
at siya po ay napatunay na sa maraming mga pag-aaral natin at <coughs> mga naganap. God will bring into completion yung world history to its conclusion in precisely the manner indicated in the Bible. Second, since God timing is not our timing, we must learn to wait on Him. Kailangan daw tayo matutong maghintay. The outworking of the sovereign purpose of God is not as efficient, as quick as we often would like to be, it to be. No? Bakit naghintay pa ng maraming mga thousand years yung Diyos bago isinugo itong si Angel Gabriel upang sabihin kay Maria na siya ang magiging anak ng nagapagligtas. Bakit naghintay pa ng uh, thousand, thousand years ng maraming mga taon? at doon bago ipinanganap ang ating Panginoon sa Kristo merong 400 years silent na walang nangusap na propeta sa Israel sa pagitan ng Malakad at ng Matthew at sa panahon daw inyong no, yung mga mahabang panahon na yon ay marami daw mga iba't ibang mga oppressor of God's choose, chosen people. No? Bakit hindi raw umaksyon sa agad ang Diyos? Why didn't God act sooner? Hindi po natin alam. Ang tanging alam lang natin na mga bagay na ito ay dinitalya ng Diyos. Yung history na ito ay dinitalya ng Diyos. No? Yung 400 sa yung 4 centuries o 400 years doon sa Daniel chapter 11. Babasahin niyo po yung Daniel chapter 11. At pagdating doon sa Galatians 4 verse 4, sabi niya, when the fullness of time came, God sent for his son, born of a woman, born under the law. Nagaya po niya nung nagset kayo ng alarm clock, sinet siya ng 5 o'clock in the morning, sa ayaw at sa gusto mo, tutunog siya ng firework na po. So isinet po ng Diyos yung pagdating ng ating po sa Kristo on the time, then yun po ay matagal. At even sa pagdating ng ating po sa Kristo, ay naghintay pa ng 30 years. Bago siya nagsimula sa kanyang ministry. No? At alam naman natin, ay pwede siya magsimula before ng 30 years. Para siya ay mag-ministry. Ano kaya ang kadahilanan? <clears throat> so siya raw ay qualified to begin ministry sooner. No? Bakit pa hinintay pa na maging 30 years? Dahil daw, kung babasahin mo yung numbers, no. No? babasahin mo yung numbers, chapter 4, verse 3, at 23, ang sinasabi po doon, From 30 years old up to 50 years. No? Yun daw po yung time na mag-duty sa work. Yun yung mga tinawag. So sa verse 23, ganun din po. From 30 years old up to 50 years old, you shall list them all who can come to do duty to the service of the tent of meeting. Yung pala yung kanilang uh, kapag 30 years old ka na, pwede ka na mag-umpisa doon sa duty o pag-ministry. Atin, kapag ikaw ay saved, nabitized, naging member ng church, at mag-serve, then you can join the ministry. But doon sa panahon nila, yung pala, 30 years. Kaya yung ating panasupost ay nagsimula doon sa 30 years old. Na. <clears throat> Subalit tayo daw po ay impatient, no? especially kapag tayo ay dumaranas ng mga matatinding trial. No? At inihingi natin, inihingi natin sa Diyos na siya ay sumagot agad sa mga mahalagang bagay patungkol sa ating mga uh, concern. No? <clears throat> Ang nais nice daw natin that God will work now, 
not later. Ngayon na, hindi bukas, makalawa, o minsan, tagal ka. Ganun daw tayo. Subalit, sabi ng ating pasahe, we must learn to wait on Him and to trust Him when He does work according. No? When He doesn't work according dun sa ating mga timetable. Sa katunayan nga daw, pagkamisan, na hindi siya nagbo-work sa ating, sa atin, even in a lifetime. At siya po ay makikita natin sa ating third point. Since God all, doesn't always work in our lifetime, our hope must be in His promise to Christ of life after death. <clears throat> Si Adam, si Abraham, si David at ang mga tao pang itinala dito sa ating genealogy, sila ay mga uh, namatay no? without receiving the promises. No? At sinasabi ng author ng Hebrew, these men were living for the life to come, counting on his promises for heaven. No? At gayon din naman, sinasabi ng Apostle Paul dun sa 1 Corinthians verse 19 and chapter 15, sabi ni Paul, that if he had hope in Christ in this life only, sa kasalukuyan, he was of all men most to be pitied. No? Kung ang kanyang pag-asa ay nasa buhay lang na ito ngayon, no? siya yung pinaka-pitied o nalungkot-tungkot. No? At tayo ba daw ay hanes na masasabi natin yung katagang yun, sinabi ni Ito. Marami sa modern Christianity has become focused on how to be good, no? to have a good life here and now. No? Minamarket daw nila yung gospel no? na great, uh, or a great program to fix whatever problem we have be encounter kung gusto mo raw maging successful sa trabaho maging harmonious yung yung family relationship mag-develop yung esteem mo no ma-manage mo yung time proper na no, properly yung yung time at ma-achieve mo yung yung maximum potential sabi nila try Jesus tumuan mo ang ating bang sa Cristo heaven is a nice bonus through throw into the, de- the deal for good measures. But hindi raw ito yung ating focus. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang buhay daw ay may kli at walang katiyakan. At hindi lang yun. Puno pa ng mga mabibigat na mga pagsubok. While God will give us strength and endure the trials at the times uh, He graciously deliver us from them. No, sinasabi, malinaw na sinasabi ng, ng Biblia. No, kung tayo raw ay mabubuhay faithfully no, sa ating Panginoon Kristo in this hostile world, yun daw ating mga troubles may increase, not decrease. Sinasabi ng iba, kung kailan pa ako naging Kristiyano, kaya bakit pa, bakit ba dinaranas mo ako? The hope of the believers is not in a happy life here and now. Pagamat nagpapala daw ng at tayo ng Diyos, temporarily, yun daw ating pag-asa bilang mga mananampalataya is in the return of Jesus Christ. If we should die before then, the hope that to be absent from the body is to be present with the Lord. To all eternity. Yun daw hope of heaven to faith in Jesus Christ will sustain us in our present trial. No? We can know that our lives, bagamat daw may kli at puno ng mga troubles, can have a purpose beyond the grave because we can share in the great cause of Jesus Christ. Mm-hmm the unique Son of God, and the Savior of the world. At para po sa ating conclusion, 
Marami daw taon bago isililang yung ating Panginoon sa Kristo, no? yung kanyang mga suffering, glory, no? ay were all described in outline and detail in the Old Testament. Christ is the only person ever born into this world na yung kanya daw ancestry, yung kanyang birth time, yung kanyang forerunner, birthplace, birth manner, infancy, manhood, teaching, character, career, preaching, reception, rejection, death, burial, resurrection, and ascension were all pre-written in the most marvelous manner centuries before he was born. Bago pa siya ipinanganak, naitala na ang lahat na ito sa Bible, sa Old Scripture. Sino ba daw ang makapagpipinta ng isang larawan na, na hindi mo pa nakita ang iyong pinipinta? Katunayan daw, only God and God alone. Wala daw nakakaalam no, more than 500 years ago ay sisilang si Shakespeare at wala din daw nakakaalam 250 years ago na isisilang si Napoleon. And yet, in the Old Testament, in the Bible, no? Old Testament prophet, we have the most striking and unmistakable likeness of a man portrayed, not by one, but marami pong mga artists, no? none of whom had ever seen the man they were painting. They were painting. So look, genealogy is only the proof of many that Jesus Christ is God's promised Savior. No, yung pong katanungan sa bawat isa sa atin, masasabi pa natin na may katiyakan na ang ating Panginoon sa Kristo na nireveal dito sa Luke. Born in fulfillment of God, God's promises to Adam, to Abraham, to David, siya po ba yung ating tagapagligtas. At kung siya po yung ating tagapagligtas, tayo ba ay nagtitiwala sa kanya? Tayo ba ay sumusunod sa kanya? At tayo ba ay nananag sa kanyang muling pagbabalik? Jesus, Son of Mary and Joseph, Son of God, is our only hope for this life and for the life of God. God is sovereign over history. We can trust that his purpose will be fulfilled. God's timing is not our timing. We must learn to wait on him. God doesn't work. Even does even doesn't work in our lifetime. Our hope must be in the promises, in these promises to Christ our Lord. Mm. Heavenly Father, we thank you, God, for one
Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. The only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, the glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Amen.